DJ, pana leta mchangajiko. Nataka lero lero ni lero. Lero lero ni lero. tunafurahi kumbe na guru imefurika wananchi tumesimama tu tuwasalimie tuone vile hali ya biashara ilivyo tunajua kwamba Sakayo amevinya zaidi na ushuru wangapo amevinya na Sakayo <laughs> leo tunaleta pwani usikilize tuna pwani leo sasa zakao kama wavinya na ye mambo yake sasa mahaka makuu iliamua kwamba ushuru huo ni iligo na ni kinyume kinyum ya katiba mkuu wa sheria wa zakao mwenyewe anamwambia hiyo kitu pia ni unconstitutional kwa hivyo hapa na guru tunakubaliana Tunasema ile ile ushuru imetolewa wananchi kinyume wa katiba warudishiwe. Wangapo anasema irudishiwe wananchi? Hebu ndio wasikie vizuri wangapo anasema warudishe pesa wananchi? Kwa hivyo ni furaha tele. Kuona vile mlivyo tunajua hali ya maisha ni ngumu mno na kwa hivyo tuko pamoja nanyi tuwaletea salamu za wenzetu baba Raila Molo Odinga 
Wangapa wanapokeza salamu zake kumada wakimwe wakiwemo pia hata askari wetu kila mtu ambaye anachukua mshahara hata wao mlinza mlindi ushu anatulinda hapa wakikwambia ukweli bahasha zimepipia hawezi hata kulisha familia zao ndio tunasema hiyo pesa imechukuliwa kinyume ya katiba irudishie wenyewe Nataka nione tena wangapi anasema rudishwe. Ngoja basi msikie sauti ya Eugene Amalwa. Nakuru wewe. Umetukaribisha jiji la Nakuru. Sisi leo tumekuja kuwasalimu tumekuwa Homa Bay County. Tumekuwa na baba kule tukamwambia tunapita Nakuru tukielekea Nairobi na tutasimama Baba akasema tuwaletee salamu zake. Mmezipokea? Naye amesema yeye akielekea kule AU sababu marais wote wa Afrika wameomba ya kwamba yeye aende asimamie umoja wa Afrika. Yeye atakuwa rais wa marais wa Afrika. Na sisi tumesema baba akienda kule watu wanakuru mjue wanaazimio tuko imara na tutaendelea kusimama na nini Hii ni kama captain wetu akienda kupumzika kwa bench kidogo kitu anafanya anatoa ile amban ile amban anapea deputy wake na mechi inaendelea Kwa hivyo wana nakuru msiwe na wasiwasi Baba akisema anaenda kupumzika Addis Ababa na amban yake ya captain Mapeka Longo si mechi itaendelea na sisi tumesema ule mpira tumeanzisha kupambana na Zakayo ashukishe ushuru sisi hatutawacha wa Kenya. Walisema watapandisha ushuru. Ushuru umepanda hujapanda. Sukari imepanda ijapanda. Walisema ikitotoka wataleta mambo ya bottom up. Mwana boda boda wa kutoe chini wa kupandisha juu. Mama mboga wa kutoe chini wa kupandisha juu. Watu wa matatu, watu wa mkokoteni. Kile kitu kimepanda sio mama mboga, sio boda boda, ni mafuta yametoka boto mimeenda wapi? Af. Sukari imetoka boto mimeenda wapi? Af. Ushuru umetoka boto mimeenda wapi? Af. Tumeenda bomas. Baada ya maandamano tukasema tuzungumuze. Mambo ya ushuru tukasema Zakayo ashukishe. Zakayo amekataa kushuka. Sisi tumesema Zakayo mambo ni mangapi? Matatu. Zakayo ashuke kwa muti ama Zakayo ashukishe ushuru na asiposhukisha watu wanakuru tufanyeje? Tukate miti. Wangapi wanasema tukate miti Zakayo amuke? Sasa mwangi wa Elia karibu usalimu watu wake. Ndio hizo morega. Morega lege. Sisi tumekuja kwa sababu kuna mjadala wa kitaifa ambao umeletwa. Na huo mjadala umeanza kupotosa wa Kenya. Mjadala wa bara ya Afrika na mjadala wa Kenya, hiyo ni mjadala miwili tofauti. Tangu uchaguzi sisi tumekuwa na mjadala wa serikali ipunguze gharama ya maisha. Lakini mjadala mpya imeletwa tuanze kuongea mambo ya bara mzima ya Afrika na mambo ya nakuru, mambo ya Kenya hatujamaliza. Sisi kama wanaazimio tunaunga mkono Laila Odinga kwenda Afrika. Lakini hiyo tukimuunga mkono inaishia hapo. Tunamuunga mkono na tunarudi kwa mjadala wetu. Sisi tumekuwa tukiambia serikali ipunguze gharama ya maisha. Waacha kutuletea mjadala mpya wa Afrika mzima. Hiyo tumekubali na tumefunga hiyo na viongozi wa azimio sisi tumerudi kazi. Wao watadiri mambo ya Afrika na serikali sisi na wananchi tunarudi kwa mjadala wetu wa gharama ya maisha. Mjadala wa mtu wa boda boda, mjadala wa mtu wa mama bora. Ni kwa 
sauti 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 sawa sawa kwa hivyo hii sisi ujumbe wetu ni mmoja wa Kenya hawako kwa mjadala wa Afrika hiyo wamekubali tunarudi kwa mjadala wetu na sisi viongozi tuna wao wakati Mwai Kibaki alienda tulipata kiongozi mwingine wakati uhuru alienda tulipata kiongozi mwingine kiongozi wetu wa Kenya Afrika tuna kiongozi kama Karozo Muzioka iko mjini wa Marwa iko Mwangi wa Ilia iko Madhakaroa sisi tuko na nikimalizia wa Kikuyu tujichunge sana wale ambao wanashinda nyingi Kenya hii ni sisi wa Kikuyu kazi yetu ni kupiga makofi huko tukiumia yekoka ide muere nie dega wana wa muranga dere de ginya ko mutongoria ohoro wa koirago ate tuaterere tuaterere ne to ayo de kana baigire na baigire ta re kedo e wacha ivyo turenda mwana boda boda kirikirije sha ke ye dio itige ko dio wana go ko guo tutirathire na thirikari na ohoro wa afrika ucho ne turiketie ndu twarie maundu ma kenya na maundu ma kenya ni ma mwana inchi thank you very much Uh, governor senator wambua no ari no ari no ari aya aya na guru ni na guru sasa mimi nimefika hapa kufanya maneno mawili kwanza ni kulela salamu kutoka ukambani mmechukua salamu zao mmezipokea kule wanasalimiana na waipa nipe waipa 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 asandi ya pili mimi ambatana na kiongozi wetu dr sivi kamanza msioka na viongozi wengine wa azimio kufika hapa na guru kuuliza swali moja kule ukambani wamesema wako na njaa hapo na guru mko na njaa kweli mko na njaa kwa sababu ya uongozi mbaya sasa bila kiongozi yule wala amesema mambo ni magapi mambo ni magapi aina ruto asuke chini aongee na watu wateremshie gharama ya maisha kama hataki kushuka chini basi sisi tumshukishe kwa njia zote na akikataa kushuka tuchukue paso tuangushie mti na niko tayari kuangusha muti. Muko tayari. Asadeni sana wale msalimiwa na mheshimiwa mule kutoka Matungulu mheshimiwa. Wakuru. Nakuru. Mimi najua watu wanaakuru kuna kitu mnataka kusikia. Ikifika mwaka na saba Mnataka kujua nani atabeba bendera ya kuokoa wa Kenya na mwenye kubeba hiyo bendera ni mheshimiwa wa Dr. Steven Kalonzo Musyoka. Nataka niwahakikishie ya kwamba watu wanaakuru. Leo ndio tutarudi nyuma tutakaa na wa Kenya, tutaendelea kusikiza wa Kenya na tutatembea Kenya yote, watufungie barabara, tutapitia kwa hewa tufungie hewa tutapitia kwa maji watufungie maji tutapita chochoroni ili tuhakikishe kila mkenya ameelewa lazima tuokoe inji hii hii inji ni watu milioni milioni 10 milioni 52 si inji ya mambo yenye watatu kwa hivyo watu wanaakuru safari ya kuokoa Kenya imeanza na imeanza hapa kwenu nakuru na tutarudi nyuma na mheshimiwa dr Steven Kalonzo Musyoka ataongoza hii kurudumu mheshimiwa Raila Amolo Odinga akienda AU na kuna kurudi nyuma watu wanakuru na guru vijana mbo vijana mbo simulidanganya hii serikali ni yetu simulaendelea kuumia kiongozi yule atatuokoa ni dr Steven Kalonzo Musyoka mwenyezi Mungu abariki na akuru na sisi nataka kuhakikishia hatutaachilia wa Kenya tutasimama na wa Kenya ndani ya bunge nje ya bunge kwa soko kwa manyumba na kila mahali Mwenyezi Mungu awabariki
Basi ngoja tufanye sama Watu anakuru Bado hamjambo Nakuru hoye Sasa Kumbukeni Wakati moja mimi Na mzea melala na etu wa kibaki Ilikuwa makamu wa kibaki Na uchumi Uliimarika Na hiyo Munaoma manufa ambayo sasa hivi angalao nikotokana na vile kibaki na timu yake pamoja na Raila na sisi tulijaribu. Kwa hivyo tuna uzoefu wa kusema uchumi wa Kenya unaweza kudumishwa. Lakini shida ni wale ambao wananyakuwa mamlaka kuendeleza mpangilio wa ya corruption. Ufisadi usio na kipani. We are here to tell you our people of Nakuru will stand with you, we we'll stand with every Kenyan wherever they are, so that they can realize and recognize their constitutional rights and freedom. Nandio sisi tulizungumza ata katika ina National Dialogue Committee, ilikuweko mimi Raila kaniambia tuendelee na kuongea na kinaimani chungwa, na tukaleta hiyo kamati kwa sasa ripoti kwa kwa bunge. Ikipitisha, Tutaipelekea tena Ruto na Raila. Ndiyo sasa wao wenyewe wajue kwamba wa Kenya wanataka kwamba hii garama ya maisha ipunguzwe. Juu ya swala hilo hatu kukubaliana. Na tunasema lazima garama ya maisha irudi chini. Wangapu anasema hivyo nataka neono na kuru. Na kusema tena pesa ambazo wanainji wa mekato kinyume na sheria na mpangilio mama maamuzi ya katiba yetu. Hizo pesa zerudishwe wanainji wa Kenya. Sio kazi, si serikali, sio kazi ya serikali kujenga manyumba. Manyumba inajengwa na private sector. Na uwezi kunyakua pesa kwa nguvu, kwa nguvu, kwa nguvu. Na kuenda ingine inaingia kwa mfuko yenu. Na ingine munasema munajiangea wanainji manyumba Na kumbe ni wizi mtupu Mungu wabariki sana Wangapa najua Yesu atatusaidia pia Wana Yesu asifiwe, amen
watu yao ambao walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya. Haki hiyo ingawa na mlinzi. Tukae na on 